Welcome to Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. അതെ ഈ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഇടയിലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാന്ന് അറിയോ ഈ എന്നാ പറയാ നമ്മുടെ നവരാത്രി വ്രതം ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയനിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതലും പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ ഇടയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി നാടൻ ഭക്ഷണം ഒക്കെ അല്ലേ കൂടുതൽ ചെയ്തേക്കുന്നേ അന്നേരം ഇന്ന് എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ചൈനയിലോട്ട് പോവാ ചൈനയുടെ ഫുഡൊക്കെ ബേസിക്കലി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാ നമ്മൾ എന്നാ പറയാനാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ടേസ്റ്റിയാന്ന് പറയുവാന്നേ പക്ഷെ എന്നാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നറിയോ ആദ്യമായിട്ട് ചെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നല്ല എപ്പോൾ ചെന്നാലും വേറെ മെനു ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കുമെങ്കിലും പക്ഷെ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും ഒരു ചൈനീസ് നൂഡിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇതൊക്കെയാന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമേ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു കൂട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് ചൈനീസിനോട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത ഒന്നും നമ്മൾ കഴിക്കുകയില്ല എന്നാലും ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ മമ്മൂസ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മോമോസിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അയ്യോ ഇത്രേ ഉള്ളോ എന്ന് തോന്നുവേ അല്ലെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോ എഴുതി എടുത്തോ എന്നാക്കിയാ വേണ്ടിയെന്ന് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടത് ഇന്ന് ചിക്കൻ മോമോസ് ആന്നേ അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ചിക്കൻ കീമ ആവാം ചിക്കൻ കോഴിക്ക കോഴിക്ക് കറി വെക്കുന്ന കൂട്ടാവാം എങ്ങനെ ആയാലും മതിയേ കീമ ആയാ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാള അത് കുഞ്ഞുകുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുക പച്ചമുളക് ആന്നേലും കുഞ്ഞുകുഞ്ഞായിട്ട് അരിയണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഈ മൂന്ന് അതായത് സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഏറ്റവും കുഞ്ഞായിട്ട് അരിയാവോ അത്രയും കുഞ്ഞായിട്ട് അരിയുക പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയുക അത് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കണേ പൗഡർ പോലെയുള്ള അല്ല ഇച്ചിരി ഒരു എന്താ പറയുക കടിക്കണം പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് സോയാ സോസ് പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇനി ആ നമ്മൾ ആ മൊമോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുവേ അത് ബാറ്റർ അല്ല ഒരു മാവാന്നു അത് ഇത് അത് ഞാൻ കുഴച്ച് വെച്ചേക്കുക ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചേർത്തേക്ക് നെനാക്കിയാന്ന് അറിയാവോ മൈദ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയില് ഉപ്പ് പിന്നെ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഇത് ഇത്രയും വിട്ടേച്ചാൽ ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴയ്ക്കണേ അത് ഇച്ചിരി ഹാർഡ് ആവാൻ പാടില്ല അന്നേരം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടാന്നേല് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളവും ബാക്കി സാധാ വെള്ളവും എടുത്തേച്ച് ഒരു വോമിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ നാവുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം പുട്ടിന് നനയ്ക്കുന്ന കൂട്ട് നനച്ച് 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 നല്ലായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അതാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ സോഫ്റ്റ് ആവുകയല്ല പിന്നെ ഇത് ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് അല്ല ഫ്രൈഡം അല്ല ഇത് സ്റ്റീംഡ് ആന്നു അത് ഇന്ന് ഇച്ചിരി സ്റ്റീംഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാവോ ഇന്ന് വരാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റീം ആയിട്ടും എന്നാൽ മൈദ ഇച്ചിരി പറയും പോലെ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാ ചെയ്യാനാ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടല്ലോ ആ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഒക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാന്നു ഞാൻ ഇത്രയും നമ്മളെ ഹെൽത്തായിട്ട് നോക്കുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് എണ്ണയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ആരാ ഗസ്റ്റ് എന്നല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണേ രാജീവ് പിള്ളയാ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് അന്നേരം തന്നെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ക്രേസ് ആണ് വെച്ചാൽ നമ്പർ വൺ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി നല്ലൊരു ആക്ടറാണ് ഹീസ് എ നമ്പർ വൺ മോഡൽ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ല ഒത്തിരി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പറയാനായിട്ട് എന്നാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ചേച്ചി ഞാൻ ഒത്തിരി ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട എനിക്ക് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് പുള്ളി അങ്ങനെ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റം ഒന്നും കഴിക്കുകയില്ല ബേസിക്കലി ഹീസ് എ ഡോക്ടർ അത് അതുകൊണ്ട് എന്നാന്ന് അറിയാം ഒത്തിരി അറിയാവുന്ന കൂട്ടത്തിലും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഹീസ് നോട്ട് എ ഫിസിഷ്യൻ നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ജനറൽ ഡോക്ടർ ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയായാലും കുറച്ചൊക്കെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ വിവരം ഉണ്ടാവും വൈ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദോൺ ഉള്ളത് അല്ലേ അതെല്ലാം നമുക്ക് ചോദിച്ച്
முக்கிய சவாலே ஒரு முழுத்த சவாலையானே நான் இ எடுத்துக்கனே இதின்ட கூட தன்னே நமக்கு பச்சமுளக இஞ்சி வெளுத்துளி எல்லாம் சேர்க்க பச்சமுளக எரு அனுசரிச்ச குஞ்சுங்கக்கு ஓகே ஆனது ஒரு பாட பச்சமுளக வேண்டாம் பட் இவிட குஞ்சுங்களெல்லாம் வெல்லி ஆல்கார அதோட நான் ஒரு இஞ்சி கூட லடுவா പിന്നെ சிக்கனை பிடிக்கணும் ஆ சிக்கன் அதன ஒரு எருவே உள்ளு പിന്നെ உள்ளது குருமுளக நேரம் அது நோக்கி வெச்ச கொஞ்சம் இஞ்சி പിന്നെ கொஞ்சம் வெளுத்து ஆனேல கொஞ்ச ஒன்னு வாடணும் அது என்னன்னா நம்ம கட்லெட் நோக்க ஆக்கு வேலைய அது அத்தரம் வாடி கோட்ட இல்ல நொண்டே லோகத்தில்ல ഇച്ചിരി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനാത്തോട്ട് എന ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേവിക്കാനുള്ള ഇറച്ചി അതായത് കീമ ആണേല അങ്ങനെ അലന്നൊണ്ടേല സാധാ ഇറച്ചി ആണേല അതെ ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് വെച്ച് ഇച്ചിരി ഏലോ കീറുന്നെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് അങ്ങ് ഇരുന്നോട്ടെ ഇനാത്തോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി എരിവ് കണക്കാക്കിയിട്ട് നേരത്തെ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും കൂടെ നോക്കി വെച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ എന്നാലും കുരുമുളകിന്റെ ഫ്ലേവർ ഒരു ഇച്ചിരി നിൽക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഒരു ഇച്ചിരി സോയാ സോസ് ഇതിപ്പോ ലൈറ്റ് സോയാ സോസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഒഴിക്കുക പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറച്ചി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ രുചി ഒന്ന് നോക്കുക നോക്കി ചേച്ചി ഇച്ചിരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ചേർത്തു ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ ഇടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ സോയാ സോസിന് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഉള്ളത എന്നാ വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണേ ഒരു സ്വൽപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇറച്ചിയെ നോന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഊറാനായിട്ടാണ് വെള്ളം അതായത് നമ്മൾ ഇറച്ചി ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഇറച്ചി നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് ആ വെള്ളം ഫുൾ പറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ആ മാ ഇപ്പം ഇനി എൻ്റെ ആ ഞാൻ ആ നമ്മൾ കീമ ശരിയാക്കിയില്ലേ അത് നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നറിയോ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇപ്പൊ എനിക്ക് കണക്കിനുള്ള എല്ലാം ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത് തന്നെ മതി അതിനകത്ത് ഒരു അംശം പോലും ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ ആന്നേല് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു സ്വാദ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരി മല്ലിയില ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാ അത് ഞാനിപ്പോ എന്റെ അത് ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടില്ല പക്ഷെ ഇട്ടാൽ നല്ലതാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇച്ചിരി കൂടി ആ ഒരു മല്ലിയിലയുടെ ഒരു മണവും ആ ഒരു ഗുണവും കൂടെ വരുവേ ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞു ബോൾ എടുക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്നാ പറയാ ഒരു ചപ്പാത്തിയോളം വലുപ്പത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ച് പരത്തി മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഞാനൊരു കുഞ്ഞു ബോൾ എടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് പൂരിയുടെ പരുവത്തിന് ആദ്യം പരത്താവേ ഇതിനെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോളിലൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഒരു കുപ്പിയുടെ അളപ്പാന്ന് ഇത് അതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കുക റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കുഞ്ഞി സാധനമാ പക്ഷെ എന്നാലുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആറ്റം ഒക്കെ ഇച്ചിരി കട്ടി വായിരിക്കുകയല്ലേ അന്നേരം അതിനെയും കൂടി ഒന്ന് ഇച്ചിരി പരത്തി തിന്നാക്കണം ഫോർ സൈഡ് അന്നേച്ച് പിന്നെ കൈവെള്ളയിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ കിഴി കെട്ടിയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഷേപ്പിന് എടുക്കാം ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിന് എടുക്കാം ഇത് ഒരു ഷേപ്പാന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് എന്നിട്ട് അപ്പച്ചെമ്പിനകത്തോട്ട് വയ്ക്കണം ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് അന്നേരം വലിപ്പം എങ്ങനെയാ വേണ്ടിയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ഇനി അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് ആന്നേല് ഇതിനകത്ത് ഷേപ്പ് ഒരു വിഷയമേ ആവുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഫില്ലിംഗ് ആണോ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് 
പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പരത്തുന്നതുണ്ടല്ലോ കട്ടിയും വേണ്ട അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആവി കയറ്റി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വേവ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വരികയല്ല അതുകൊണ്ട് വേഗം ആവുകയും ചെയ്യും മുറിച്ചെടുത്തേച്ച് പിന്നെ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ പരത്തണം ആദ്യം നമ്മൾ പരത്താനായിട്ട് മാവ് എടുക്കുകയല്ലേ അത്രയും മാത്രം എടുത്തേച്ചാൽ മതി ഒത്തിരി മാവ് എടുത്താലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഫുൾ അങ്ങ് മാവിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും മീനത്തോട്ട് വെച്ചേച്ച് ഇതിനെ ഇനി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിഴി കെട്ടാവേ ദിസ് ക്യാൻ ബി വൺ ഷേപ്പ് ഇപ്പം നമുക്ക് കൈവാക്കിന് എളുപ്പം ഏതാ തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ചെയ്തേച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ആദ്യം പഠിച്ചത് കിഴി കെട്ടാനാട്ടോ പിന്നെയാണ് ഈ ഷേപ്പ് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ഓരോ ഷേപ്പ് നമ്മുടെ ഓരോ കലാബോധം പോലെ ചെയ്തേച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എന്നാ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് ആവിയേറ്റി എടുക്കാനുള്ളത് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഇത് ചിലരാണെങ്കിൽ ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുവേ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഹെൽത്തിനോട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആവിയേറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് കുറച്ച് പരത്താനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞേച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേ ഞാൻ ആ രണ്ട് ഷേപ്പും ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ കിഴി കെട്ടിയതും ശരിയാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഇല പോലെ കൂട്ടിയെടുത്തില്ലേ അന്നേരം അതും ഇതിനകത്ത് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അന്നേരം ഈ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി കോൺഷ്യസ് ആയ വ്യക്തിയാണ് അന്നേരം ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ജ്യൂസ് അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥിരം വാട്ടർ മെലനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി എന്നാ പറയുന്നത് മിൻറ്റൊക്കെ ഇട്ടേച്ച് വെച്ചേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനൊക്കെയല്ലോ രാജീവിനെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ശരിക്കും തോന്നറിയോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞു പോയാ ഭയങ്കര വർക്ക്ഔട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കണ്ടിട്ട് ഇത് അതിന്റെ സൈഡിൽ പോലും വരുന്നില്ല ഇത്ര ഇത് കൂടുതലല്ലേ അല്ല ശരിക്കും ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കണ്ട് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതെട്ട് മുട്ട കഴിച്ച ഏത്തപ്പഴം ഒക്കെ കഴിച്ച ഏഴെട്ട് മുട്ട എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഏഴെട്ട് മുട്ട ഇത്രേ ഉള്ളൂ മുട്ടയുടെ വെള്ളമല്ല ഇത്രയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ അന്ന് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ വണ്ണം വെക്കുവല്ലേ അതെല്ലാം ഒരേ സമയമല്ലല്ലോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഓ ഇതിന് അപ്പൊ ചിട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല ചുമ്മാ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഡെയിലി എണ്ണിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മള് പോയി മുട്ട എടുത്ത് പുഴുങ്ങാനിടുക പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ പുഴുങ്ങുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജ്യൂസ് കുടിക്കുക മുട്ടയുടെ വെള്ളം വെജിറ്റബിൾസ് മഞ്ഞ മഞ്ഞ കളയും മഞ്ഞ കളയും വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വിനോദ് കുമാർ കഴിക്കും ഇതാരെ വിനോദ് കുമാർ പട്ടിയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ എല്ലാം കൂടെ പട്ടിയായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഞാൻ പോയപ്പോ അവിടെ വരും 
നമ്മുടെ മാത്രം സൂപ്പറല്ല ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത് വല്ല ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ സീരിയസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ആദ്യം രാജീവിനെ തലക്കൂലും ഇപ്പൊ പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേജി വരുന്നത് കാര്യമാണ് ഇല്ലേ ഇപ്പോഴോ ആ എന്തോ അല്ല ഞങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ കൊറേ പട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊന്നും ഇപ്പൊ കാണാറില്ല ആൾക്കാര് അങ്ങോട്ട് പോയി കടിച്ചാലും കടിക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് പോവാ അവനെ ഫുള്ള് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം എന്നാ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഉണ്ണി കൂടുതൽ ഉപദ്രവിച്ചു ശരിക്കും ഇത് തന്നെ ദിവസം മുഴുവൻ ഡിവൈഡഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഒരു ഡേ ഫുൾ ഇത് മാത്രം ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കേക്കുമ്പോ പ്രയാസമായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ട്രാക്കിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ചീസി ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാൾ ഒരു മേ ബി ഒരു ഒരു മൂന്നാല് മാസം നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ തുടർച്ചയായി കുറച്ച് വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കുക അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം റിജക്ട് ചെയ്താലേ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ തെറ്റിച്ചു എന്ന് വെച്ചോ ദഹിക്കില്ല ഓ അത് ശരി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ വായിക്ക് രുചിയായിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാൻ നോക്കിയില്ല അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അതല്ലേ അതൊക്കെ കഴിക്കും ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കും അതൊക്കെ എന്താ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് അതേപോലെ സ്റ്റീം ഡാ ചില വീടുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ തീരുവല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഡെയിലി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യം പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ കണ്ടാല് അതങ്ങനെ തോന്നുവല്ലെന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാം ഞങ്ങൾ നാളെ എന്നൊരു വാക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക നാളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പിയാ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞുകൂടെ ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ട ഏർപ്പാടാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയെ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് കുറച്ച് നേരം അത് മനസ്സിലാക്കി എടുത്താലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അതിന് പറ്റിയ ഒരാളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇത് മിക്കവാറും ഞാൻ മൊത്തം അറിഞ്ഞേച്ച് ഇന്ന് വിടത്തുള്ളൂ വരും നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാം വേണ്ട ഇതിനധികം വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടെ ഭയങ്കര ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കേട്ടോണ്ട് ഞാൻ അന്നില്ല ഇത്രയും പോലും മെനക്കട ഉണ്ടായിരുന്നേ ഞാൻ കുറെ മുട്ടയും പുഴുങ്ങി വെച്ച് അതാ പക്ഷെ എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ഈ അനീസ് കിച്ചണിൽ വരുമ്പോ ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ടൊക്കെ തരണ്ടേ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഭയങ്കര ഹെൽത്ത് ഒക്കെ നോക്കിയേച്ചാ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് ഒന്നുമില്ല മോനെ നമ്മൾ ഒരു ദേശക്കാരാന്നേ അന്നേരം കുറച്ചൊരു ഞാനൊരു സെൽഫിഷ്നെസ് നമുക്ക് സ്നേഹമൊക്കെ കൂടുവല്ലേ പിന്നെ ആ അന്നേരം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചേച്ചി മെനക്കെട്ടാലല്ലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ട് നോക്കുക പിന്നെ സന്തോഷല്ലേ ഉള്ളു നോ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ കേ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേക്കുന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ അവിടെ വന്ന് നമ്മള് ഫോർമാലിറ്റീസ് വേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നാട്ടുകാരല്ലേ അതാ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഇല്ല മൂന്നാന്നിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡെന്റൽ ഡോക്ടർ ആന്നു പിന്നെ ആക്ടറായി പിന്നെ ഇപ്പൊ നല്ല അസല ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആന്ന് പറഞ്ഞു ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്നേലും ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചാള് മോഡൽ ആയിരുന്നു വെരി ഗുഡ് ഫോർ സെലിബ്രിറ്റി ബാഡ്മിന്റൺ ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് നടന്നോണ്ടിരിക്കുക അത് കളിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്പോർട്സും ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കുറെ കളികൾ കളിക്കും ഇല്ല എന്റെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ പല സമയങ്ങളിലും പലതായിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അത് ആകണോ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ആകാതെ എത്രയോ പേര് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോ എന്താകണോ എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ അതിനോട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാകാൻ പറ്റും എന്നൊരു വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞുനാള് മുതൽ ഡോക്ടർ ആവണം ഒരിക്കലും ഇല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ബോധമില്ലാത്ത സമയത്തിൽ വീട്ടുകാര് പറയുന്നൊക്കെ ആണോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഈ ഡെന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരു ദിവസം വിട്ടിട്ട് നേരെ ബോംബയ്ക
അപ്പം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ മോഡലിംഗ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി പ്രയാസമല്ല നല്ല പ്രയാസമാണ് എൻ്റെ ഒരു കൊല്ലത്തോളം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നാഷണൽ സീനിലൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ടു വരത്തുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മോഡലിംഗ് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാവരും തന്നെ എല്ലാവർക്കും സിനിമയിൽ കയറണമെന്നാണ് കയറണമെന്നാണ് ത്രൂ മോഡലിംഗ് അവരെല്ലാം തന്നെ ആക്ടിംഗ് സ്കൂളിൽ അല്ലെ നാടകം എല്ലാം കൂടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും തന്നെ ഓഡീഷൻസ് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും സിനിമയ്ക്കുള്ള സോ അത് അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറാണ് അപ്പം ഈ ഓഡീഷൻ കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെ റാമ്പിൽ വന്ന് ഇവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ മോഡലിംഗ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഓഡീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് മൂവിയുടെ ഓഡീഷൻസ് ആണ് അത് ബോംബിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഹിന്ദി പടത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ എന്നും കാണും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്നായതുകൊണ്ട് അവരുടെ മെസ്സേജസ് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് ഇന്ന ഇന്ന മൂവിയുടെ ഓഡീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവനുള്ള ആൾക്കാർ വരത്തില്ലേ അപ്പം അവരെല്ലാവരും ചെല്ലുന്നിടത്ത് കാണുന്ന ഫേസസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇന്നലെ കണ്ടവരെ തന്നെയാണ് ഇന്നും കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഓഡീഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിജോ ജോസ് പെലിശ്ശേരി സാറിൻ്റെ മൂവിയിൽ ആദ്യം കയറുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ വന്ന മൂവീസ് പിന്നെയും എന്നെ ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് വെച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് റോൾസ് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലെനിക്ക് പിന്നെ സന്തോഷമില്ല അതുപോലത്തെ റോൾസ് എനിക്ക് ഹിന്ദിയിൽ പോയാലും ചെയ്യാമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സോ ഞാൻ ബോംബെയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് സി സി എൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് മാറിയിട്ടില്ല ക്രിക്കറ്റ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് ആ ഏകദേശം ആ സമയത്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ രാജീവ് ശരിക്കും ഫൈവ് സെക്ടേഴ്സ് രാജീവ് ശരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയതാണ് ഇല്ല എനിക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ക്രിക്കറ്റ് ആണ് ായിരിക്കും <laughs> 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 പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് അവനായിരുന്നു പൈസ അയച്ചു തന്നു എത്ര വർഷം കുത്തുവാളെടുത്തു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കൊല്ലം ശരിക്കും കുത്തുവാളായിരുന്നു അന്നേരം ശരിക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് ഫെഡപ്പായി പോവുകയല്ലേ ഓ ഈ പണിയൊന്നും വേണ്ട ഇല്ല കാരണം നമ്മളെ കാട്ടി കുത്തുവാള എടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സ്ഥിരം കണ്ടോണ്ടിരിക്കല്ലോ ചേട്ടൻ ആ സമയത്ത് അല്ലേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടനും ഇതേമാതിരി ഭയങ്കര ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന ആളാണോ ഓവൻ ഒരിക്കലും നോക്കിട്ടില്ല അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പത്തില് ഒരു പക്ഷെ ബി ഡി എസ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നവരെ ഞാൻ എല്ലും തോലുമായിരുന്നു എന്നെ കണ്ട പോലും മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നു എല്ലാം പുറത്തോട്ട് തള്ളി വളരെ വികൃതമായ രൂപമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ ബി ഡി എസിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഒരു ഒരു റൂംമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അപ്പോഴേ നല്ല ശരീരം ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് അവനെ എല്ലാ ആണുങ്ങളും ബഹുമാനത്തോടെ നോക്കുന്നു പെൺകുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് രണ്ടു കൂട്ടരെ അവന് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ എനിക്കും ഞാനും പോയി ജിമ്മിൽ പോയി തുടങ്ങി ഒന്നും വരുന്നൊന്നും ഇല്ല അന്ന് എല്ലാം തോലു പിന്നെ വർഷങ്ങള് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ശരീരം ഒക്കെ വന്നു 
ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരാധികമാര് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചേച്ചിക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന അറിയാലോ രാജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആ പെമ്പിളർന്ന് വെച്ചിട്ട് കൂടുതലാന്ന് തോന്നുന്നു ബേസിക്കലി നമ്മള് എന്റെ എന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്ന ഇതായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ട്രെയിനർ ഇല്ല എവറിങ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ അന്നൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ ആരുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നത്തെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു ശരിക്കും ഒരു ഡെന്റൽ ഡോക്ടറിന് എത്രയൊക്കെ ഫിസിക്കൽ അങ്ങനെ ഫിസിക്കിന് ഡെന്റൽ ഡോക്ടർ ക്രിക്കറ്റർ അകരൊന്നുമില്ല ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും ആകാം പക്ഷെ എന്തായാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ രാജീവ് ഒരു ഡെന്റൽ ഡോക്ടർ ഇത്ര ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് വേണം ഒരു പല്ലെടുക്കാൻ മൊലിച്ചു മറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചേച്ചി ഇത് കളയാൻ എളുപ്പമാ ഒരു ഒറ്റ മാസം മതി എല്ലാം ചുമ്മാ വലിച്ചു വാരി തിന്നാ പോരെ ബസിൽ മാസ്ക് കുറെ ഇത് കളയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഒരു പ്രയാസമില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രയാസമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനും ഫിറ്റ്നസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ വെൽബീങ് അല്ലേ അപ്പം അത് സിക്സ് പാക്ക് വേണമെന്ന ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഓം ശാന്തി ഓം പടത്തില് ഷാരൂഖ് സിക്സ് പാക് അതിനു മുമ്പ് സൽമാൻ വന്നിരുന്നു സൽമാൻ എപ്പോഴും പുള്ളിക്കാരൻ സിക്സ് പാക്ക് പുള്ളിക്കാരനാണ് ശരിക്കും ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് അന്നേരം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ ഒന്നും അത്രയും ക്രേസ് ആയിട്ടില്ല അത് അതിനു മുമ്പാണ് ഓം ശാന്തി ഓം വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗജിനി വന്നത് സൽമാൻ ആണ് ശരിക്കും തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ആ ക്രേസ് അന്നേരം എത്തിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകാം ആകാതിരിക്കാം നിങ്ങൾ സിക്സ് പാക്ക് സിക്സ് പാക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല സിക്സ് പാക്ക് ഉള്ള മനുഷ്യന്റെ കോറിനേക്കാൾ ചിലപ്പം വയറുള്ള മനുഷ്യന്റെ കോർ മസിൽസ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കാം ഡിപെൻഡ്സ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാന്ന് രാജീവ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്ന് എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിനൊരു ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ചേച്ചി ആ പ്രായത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചാലും ബേൺ ആയി പോകും പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി മെറ്റബോളിസം കുറയും അതായത് കഴിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കാണിച്ചു തുടങ്ങും വളർന്നു വരുന്ന പ്രായത്തിൽ എന്ത് കഴിച്ചാലും അത് എനർജി ആയിട്ട് അങ്ങ് പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ അറിയുന്നില്ല അതാണ് ചിലരൊക്കെ പറയത്തില്ല ഞാൻ എത്ര കഴിച്ചാലും എനിക്ക് വയർ വെക്കില്ല എന്ന് അത് അവരുടെ ആ പ്രായത്തിലേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ പ്രായം മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും വെക്കാം പിന്നെ ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാ കഴിക്കുന്നത് ഈ മുട്ട അല്ലാതെ ബോയിൽ വെജിറ്റബിൾസും അല്ലാതെ ജ്യൂസ് അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഞാൻ ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അങ്ങനെ കാർബിന്റെ ഇന്ത്യക്ക് എന്റെ കുറവാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ ഇന്ത്യക്ക് കുറവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കും അത് വളരെ കുറച്ചു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം പോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അല്ലേ നല്ലൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റഡിയിലോട്ട് പോയ ശേഷം അത് നമുക്ക് പഠിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മാറുമ്പത്തിന് ക്ഷീണം ഒന്നും വരില്ല ഇത് ഇത് പെട്ടെന്ന് അല്ല മാറുന്ന ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ പ്രതീക മാറ്റണം ശരീരത്തെ ഓക്കെ എന്നാന്ന് അറിയോ രാജീവ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഇപ്പോൾ രാജീവ് ബൈ കോസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അവന് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ അല്ല പതുക്കെ പതുക്കെ പത് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻ ദ റേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഒരു ക്രേസ് ആയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സിക്സ് പാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്രേസ് പോലെ ആയി അതിന് വേണ്ടിട്ട് അവർ ചുമ്മാ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഒരു സിക്സ് പാക്ക് ആക്കും അതായത് ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചിട്ടോ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് ബഹളം കാണിച്ചിട്ട് സിക്സ് പാക്ക് ആക്കി നിൽക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ദോഷമല്ലേ ശരി അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് രണ്ട് രണ്ടാണ് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ യുവർ നോർമൽ ഫുഡ് ആ ഒരു ഡ്രിങ്ക് മാത്രം അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് any supplement is a supplement it's not a substitute for your food ah correct okay correct food kai
ചേച്ചി ഡിഫറെൻസ് അവർ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്കിപ്പം ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്റെ ബോഡിയെ എഗ് പ്രോട്ടീനിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബോയിൽ ഫിഷിലാണെങ്കിലും ബോയിൽ ചിക്കനിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ എഗ് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫിഷ് കഴിക്കും ചിക്കൻ കഴിക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് കഴിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കിടക്കാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് വേണം അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല പ്രോട്ടീൻ ഷേക്ക്സ് അടിക്കാതെ മാർഗമില്ല അത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ലൂസ് മനസ്സിലായി ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണത് വേണമെന്ന് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം വരും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ലൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഐ എം ലൂസിങ് ഇറ്റ് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ആണെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വൺ അവർ അത്രേ ഉള്ളൂ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഈറ്റ് ബാക്കിയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാജീവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയെല്ലാം പുഴുങ്ങി വെച്ചു വെജിറ്റബിൾസ് യു ബോയിൽ യു ഗോ ഫോർ എ ഡ്രിങ്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ദ ത്രീ മീൽസ് ത്രീ മീൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യരുത് basically yeah. that is that is one of the Most mistakes uh, uh, okay. which people do every two and a half to three hours kai kodumbodu nammala or 40% of our appetite kodutondirikka athre kodukavu karena digestive enzymes adine appo thanne digest cheyidu kalai kududalu kaikkunna anusarichu enzymes inde alavu korey digestion korey got it അത്രയും കഴിച്ചാൽ വിശക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം വിശപ്പൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ന് ഇത്ര മതി അല്ലെ ഈ ടൈമിൽ അതന്നെ ഈ ടൈമിൽ ഇത്രയും കഴിച്ചാൽ മതി എന്റെ ഫുൾ വിശപ്പിന്റെ അത്രയും ഞാൻ കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്ര ഹെൽത്ത് നോക്കുന്നോടാ ഞാൻ അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ എന്താണോ ഇഷ്ടം പോലെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഇഷ്ടം പോലെ നോൺ വെജ് ഞാൻ കഴിക്കും പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് എന്നാ പറയേ രാജീവ വേണ്ടട്ടോ എന്റെ പ്രേഷകരും കൂടെ കഷ്ട അവർക്ക് സങ്കടം വരും അതുകൊണ്ട് ഇത്രയെങ്കിലും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ശരി ശരി അതെ ഈ മസിൽ ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഫിസിക്കലി ഭയങ്കര ഇതാണ് and not only that you did a villain vesham in tamil le cheyidile bayangara villain aayittu tamil le moonanna ippo vijayada kuda villain aayirunnilla adu kaiyittu vishal le kuda villain aayirunnu ippo verunna number release cheyna movie lo villain aayittu okay villain na patti namaku basically ariyalo villain e kaanumbo namaku oru pedi undavum alengile villain bayangara bold aanu onnine pedi illatha oru aala ne rajiv rajiv narayil pedi undo enikku pedi undo enikku pedi undo pinne എനിക്ക് പോലീസിനെ കണ്ടാ പേടിയാ ചെറുപ്പം പോലുള്ളതാ ഇപ്പഴും ഇപ്പൊ കാറി പോകുമ്പോ ട്രാഫിക്ക് പോലീസ് കൈ കാണിച്ച പോലും എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ഭയമുണ്ടേ എന്തിനാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് പിന്നെ പ്രേതങ്ങളൊക്കെ തമാശ സീരിയസ്ലി സീരിയസ്ലി ഒരു ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഉണ്ട് ഞങ്ങള് എന്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് വേറെ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്ക ഒരു സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രേതങ്ങളെ പറ്റിയാ പ്രേതങ്ങളെ പറ്റി അതാണ് അതാണ് ടോപ്പിക് പുള്ളിക്കാരൻ പ്രേതങ്ങളെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്ക സിനിമയിലെ അവിടെ മറ്റേ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട് കൊടുത്തു ഈ പ്രേതം ഉടുത്തിരിക്കുന്ന സാരി കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തലകുത്ത് ഇരുന്ന് ചിരിക്കാണ് പുള്ളി പ്രേതം ആഭരണം ഇട്ടിട്ട് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു എന്തിനാണ് ഇയാൾ ഇത്രയും കളിയാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പോലും അത്ര കളിയാക്കാറില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാൻ പേടിയായി പുള്ളി പോയില്ല പുള്ളി അവിടെ തന്നെ വരുന്നു പുള്ളിയാണ് കളിയാക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് വൈകിട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പ്രേതത്തിന് പേടിയില്ല പ്രേതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായിരിക്കും പേടി വരിക വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ എങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പോകുമല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കൊറേ നേരായിട്ട് ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞേ നേരം ഞാൻ ഈ ഫുഡ് ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഒറ്റയടിക്കുന്ന
ഉള്ള കാര്യം എന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ പുഴുങ്ങി തിന്ന് പുഴുങ്ങി തിന്ന് അതിന്റെ സ്വാദ അറിയത്തുള്ളൂ നല്ല ആഹാരത്തിന് ഒന്നും സ്വാദ അറിയല്ല അതുകൊണ്ടാ പക്ഷെ നമ്മൾ കളിയാക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അത്രയും ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് നോക്കുന്നോണ്ടാട്ടോ ബോഡിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ പോലെ ഒന്നല്ല നല്ല സ്റ്റൈലാ ഫിറ്റ് ഒക്കെ നല്ല അസൽ ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാ നോക്കുന്നേ വേറൊരു ചെറിയ ഒരു സംഭവം എന്താന്ന് അറിയാ ചേച്ചി നമ്മള് ശരീരം നന്നായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലേ ബാക്കിയുള്ളവര് കാണുമ്പോ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ സന്തോഷാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാക്ട്ലി അത് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പം അറിയാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ളവർ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളിവിടെ ശരിയായിട്ടില്ല എന്താ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിയാ അത് കറക്റ്റാ പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ അത് ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല അതല്ലേ ഏറ്റവും കഷ്ടം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചേട്ടെ രാജീവ് ഈ കുഞ്ഞുനാൾ എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളല്ലേ അതിന് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഡയറ്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്ക അപ്പായും അമ്മയും വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നല്ല മീൻകറിയും ഇറച്ചി ഒലത്തിയതും നല്ല എന്താ പറയാ മീൻ വറുത്തതും ഒക്കെ വെച്ചേച്ച് ഊണൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കൊതി വരികയല്ലേ കൊതി എനിക്ക് ആകെയുള്ള മധുരത്തിനാ സ്വീറ്റ്സാ ഇഷ്ടം എന്നാ ഹെൽത്തിൽ സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കില്ലെന്ന് ഇല്ല ഞാനൊരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ് കഴിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ടല്ലോ രാജീവിന് ശരിക്കും ഒരു ഒരു പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഋത്വിക് റോഷൻ എന്നൊക്കെ എന്ത് രാജീവ് അതുമല്ല കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ബോംബെ നാളെ വിട്ട് ആളെ വിട്ട് തല്ലിയല്ല കാര്യം എന്താന്ന് അറിയാം ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുവാന്നേലും എനിക്കൊരു ചെറുതായിട്ട് എവിടെയോ ഋത്വിക് റോഷൻ വന്ന് പോയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മേല ഓക്കെ എടോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു അഭിമാനം അല്ലേ മലയാളത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാൻസ് ചെയ്യും നല്ലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ലേബിൾ അങ്ങോട്ടും കൂടി തന്നിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അല്ല അല്ല അത്യാവശ്യമൊക്കെ പ്ലീസ് ഇത്രയും ലേബൽ കിട്ടി ഇനി അതായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ ശരി ഞങ്ങളെ മോശമാക്കല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സെ എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പാ ഇഷ്ടം ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സിന്റെ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പടം ചെയ്തത് ഒരു മുത്തശ്ശി ഗത എന്ന് പറയുന്നത് അതില് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് കാരണം ഇത്രയും നാൾ എനിക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിൽ എനിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ അതിൽ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ മേജർ അവരായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ആണ് സോ അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് വേറെ ഭാഷയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു മുത്തശ്ശികഥ എന്ന് പറഞ്ഞ റോൾ വന്നത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പോയി കാണാം മുത്തശ്ശികഥ കാണാത്ത ഒരു ആൾക്കാരും ഇല്ല ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ നല്ല പടമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അത് മോശ പറയുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ കണ്ടേച്ചും വിളിച്ചെങ്കിലും പറയാം ശരി എന്നെ ക്യാരക്ടർ എന്നാലും ചെയ്ത അതിന്റെ അത് മിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്തിരി വിക്കുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ ഈ മലയാളത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാതിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ബോംബെയില് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പോയി ചെയ്യും പിന്നെ അന്യ അത് ബാക്കി അന്യഭാഷ സിനിമ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും ഒരു ഹിന്ദി മൂവി ചെയ്തു നായകനായിട്ട് ആക്ച്വലി രണ്ടെണ്ണം അത് ഗുരു ദക്ഷിണ എന്ന് പറയും അത് അത്ര കൊമേഴ്സ്യൽ മൂവി അല്ല ഗിരീഷ് കർണാട് സാറല്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹവുമായിരുന്നു എന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത വെരി സീനിയർ ആക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പേടി ആയോ രാജീവ് ഇല്ല അവരൊക്കെ ഭയങ്കര കോഓപ്പറേറ്റീവ് ആ ആണോ പേടി ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവര നാനാ പട്ടേക്ക് അയ്യോ ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ വെറക്കും നമ്മൾ പുള്ളി കാരണ ക്ഷമ വളരെ കുറവാ വളരെ
ഇതിൽ നാനാ പട്ടേകസ് ആണെ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞു എന്നാ പറ്റിയെന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഫൈറ്റ് അധികം ഇല്ല ഓക്കേ പുള്ളി എല്ലാം ഈ പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ആണല്ലോ ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൽ ഫൈറ്റ് സീൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറുപത് വയസ്സിൽ മുകളിലായി അപ്പം നമ്മളുടെ കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീൻ ആണ് അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ നമ്മള് ഒരു ഒരു തവണ ചെയ്തു രണ്ടു തവണ ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിക്ക് ശരിയാകാതെ വരുമ്പോൾ പുള്ളി ചെയ്യില്ല പുള്ളിക്ക് ആ പാടെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയി അത് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇതേ സാധനം തന്നെ മറ്റ് അതേ സിനിമയിൽ തന്നെ അതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഒക്കേഷൻ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഓംപുരി സാറിനൊക്കെ വന്നാലും അവര് ഭയങ്കര അവർ രണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തിത്വമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല എന്നാലും നമ്മൾ തെരുവിളി കേക്കുവ എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഇത്രയും സീനിയർ ആക്ടർ അല്ലേ പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് കുറെ മൂവീസും ചെയ്തു തമിഴ് കന്നഡ ഹിന്ദി കന്നഡയിൽ ഇനി റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന മൂവിയാണ് അതും വില്ലൻ ആണ് കേട്ടോ ക്രൂരൻ ക്രൂരൻ അവസാനം ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇല്ല ക്യാരക്ടർ ബട്ട് ഐ ഐ എൻജോയ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡ് വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ ദ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഈ 2 ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് തിയേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് എ ലോട്ട് അല്ലേ ഇ വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനിറ്റ്ലി എവറി ടൈം യു ഡു സംതിങ് ന്യൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ കറക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഡിഫറന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡ്രാമാസ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതെ അവിടെ പിന്നെ ഹിന്ദിയിൽ ആ അത് നമുക്ക് അറിയാം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാൾ നമുക്കൊന്ന് ഓറിയന്റേഷൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അതിനുശേഷം ഹിന്ദി നേരത്തെ പറയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു വർഷം അവിടെ നിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവിടെ പോയി അതെ കുറച്ചുകൂടെ പറ്റും ഇപ്പം കന്നഡ ഞാൻ പഠിച്ചത് കർണാടകത്തിലാണ് അപ്പൊ കന്നഡ ഡയലോഗ്സ് എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവരുടെ കൂടെ അത്ര അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഐ കാൻ സ്റ്റിൽ മാനേജ് ദ ഡയലോഗ്സ് ുംടെ രാജീവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഋത്വിക് റോഷന്റെ ഒരു ഇമേജിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ പെൺപിള്ളാർ ഫാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം എന്നാ എങ്ങനത്തെ കൊച്ചിനെ ഇഷ്ടം കല്യാണം കഴിക്കാന് സാധാരണ കൊച്ചിനെ മതി സാധാരണ കൊച്ചിനെ അത് എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര പെൺപിള്ളാരെ കേൾക്കുന്നല്ലേ അയ്യോ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കണം എന്റെ മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം പ്രേമിക്കണമെന്നില്ലി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ബെറ്റർ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ട്രബിൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ശരിക്കും ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ടോ രാജീവ് വീട്ടില് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരോട് ദേഷ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്മയോടൊക്കെ സ്ഥിരം അമ്മയോടോ അടി വാങ്ങിക്കും പക്ഷെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഉണ്ട് എന്തായാലും അതെ 
ഏറ്റവും വലിയ ജോലി ആണ് വെരി ഗുഡ് അനിയും മോശമല്ല എന്തായാലും വരുന്ന പ്രോജക്ട് ചെയ്താ മുന്നേ അടുത്ത വരുന്ന ഏഴ് നാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലീസ് ആണ് തമിഴില് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും തമിഴാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും മലയാളത്തിൽ പഴയ നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യം ഒക്കെ ചെയ്ത ജോമോൻ സാറല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിലീപ് സാറിന്റെ പ്രോജക്ട് അതിനെന്നെക്കാളും ഒത്തിരി വലുപ്പം വേണം ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അല്ല മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ അതിനും ഞാൻ ആക്ച്വലി ചെയ്തിരുന്നു ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ ബി ഡി എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മിസ്റ്റർ പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ടയാണ് എൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അപ്പൊ പത്തനംതിട്ട കോമ്പറ്റീഷനിൽ പോയി ഇറങ്ങി അപ്പൊ എൻ്റെ വെയിറ്റ് കാറ്റഗറി പോലും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഞാൻ പോയി ഇറങ്ങിയാ ഇറങ്ങാമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇറങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദ സ്റ്റഫ് എല്ലാം കൂടെ വളരെ ഒരു യന്ത്രം പോലെ ആയി പോയി ഞാൻ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ഞാൻ വാശിയായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത കൊല്ലം പോയി മിസ്റ്റർ പത്തനംതിട്ട സീനിയർ ചാമ്പ്യനായി ആ ഒരു കൊല്ലം എനിക്ക് ഭയങ്കര വാശിയായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം വിട്ടു അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഈ വാശി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നെ അഭിനയത്തിൽ അങ്ങ് ടോപ്പിലെത്താം ദൈവാധീനം ചോദിച്ചു പിന്നെ അത് എത്രയെല്ലാം ഉണ്ടാവും ദൈവാധീനവും കാണും പിന്നെ പ്രേക്ഷകര് ഇഷ്ടം പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രേക്ഷകരെ കാട്ടിലും തോന്നുന്നു എനിക്ക് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പെമ്പിളാരാന്ന് ഫാൻസ് കേൾക്കാൻ മേല എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരാർക്കാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പൊ നോക്കൂ രാജീവ് എങ്ങനെയായി മാറുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ രാജീവ് ഹൂ ഈസ് രാജീവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ മസിൽ ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ അങ്ങ് പോവും പക്ഷെ ഐം സോ ഹാപ്പി നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന ഒരാൾ രാജീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൃഥ്വി പിന്നെ ഐ വുഡിൻ സേ ഒരു ഇപ്പം മുപ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചതിൽ രണ്ടു മാസം മാത്രം ശരീരം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഫിറ്റ്നസ് നോക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫാറ്റി ബോഡി ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അയാളോട് റെസ്പെക്ട് ഇല്ല ഗോഡ് ഇറ്റ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഫിറ്റ്നസ് തുടർച്ചയായി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് റെസ്പെക്ട് ആണ് ഗോഡ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി സാർ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ജിമ്മിൽ രാവിലെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും മമ്മൂക്കെ കണ്ട് കൊറേ നമ്മൾ ദിവസവും ആ ഒരു റൊട്ടീൻ ഒക്കെ പറയുന്ന ഇന്നതേ കഴിക്കുള്ളൂ വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഓരോ ഡയറ്റും അല്ലെ എന്നാ കഴിക്കില്ലേ ചോദിച്ചാൽ നല്ലോണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും പുള്ളിക്കാരന് ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളവും ഫിറ്റ്നസ് പോയി എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാശിയാവും ഫിറ്റ്നസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നല്ല വാശിയാണ് അത് നല്ല വാശിയാണ് വളരെ നാളുകൾ ഉള്ള പരിചയം നിവിന്റെ എന്താ പറയാ മലർവാടി ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള പരിചയമാണ് പിന്നെ സൈജു കുറുപ്പ് വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് പിന്നെ ഓം ഇതിന്റെ മുത്തശ്ശിക്കതയുടെ ഡയറക്ടർ ജൂഡ് ജൂഡ് സംവിധായകനാകുന്നതിന് മുമ്പും ഞാൻ സിനിമ നടനാകുന്നതിന് മുമ്പും ഒക്കെ ഉള്ള പുറത്താണ് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ നാട് വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരും പിന്നെ അല്ലാത്ത എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വരല്ലേ ഉള്ളൂ നാലഞ്ച് പേരെ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വീടിന്റെ അടുത്താണ് വീട്ടുകാരാ ചേട്ടനൊക്കെ എന്നെ പിഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് അത് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ പിന്നെ വരും അവനോട് പറയാമല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ശരി അല്ല പണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ വി എച്ച് എസ് ക്യാസറ്റ് അല്ലേ വി സി ആർ അന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ക്യാസറ്റ് റോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി നമ്മുടെ സിൽവസ്റ്റർ സ്റ്റാലൻഡ് അത് കണ്ട പിന്നാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പിന്നെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അത് കഴിഞ്ഞ് റാംബോ കണ്ടു റാംബോ ഒക്കെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആരാധന മുഖത്ത് പിന്നെ ആ ഒരു ഒരു മനസ്സിൽ കയറി അത് വെച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി കൂടി മെലിഞ്ഞ് എല്ലും തോലും ഒക്കെ ആയിട്ടിര
ഓക്കെ അപ്പൊ മെന്റൽ ഫുഡ് ഇസ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ മൊമോസ് കഴിക്കുമ്പോ യു ഹാവ് ടു ഡിപ്പ് ഇൻ ദിസ് ഇനിയിപ്പോ അതിന് തന്നെ ഏതായാലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല അതൊക്കെ അങ്ങനെയാ കഴിക്കുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആവുന്നുണ്ട് സോസ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നോക്കുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ എന്തായാലും അത് വേണം ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സ്പൈസ് അല്ലെ അതൊക്കെ മതി വെറുതെ സ്ലോ 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 